Hello students, in the video, 11th chemistry, chapter 13, hydrocarbons, alkanes, that is how we are going to pair with the alkanes, that is how we are going to pair with the alkanes, that is how we are First, alkanes, what is it? Alkanes, what is it? Saturated hydrocarbons. Saturated, what is it? Now, carbon and carbon are in a single bond. Single bond is the same as compounds. Alkane compounds are called. சரிங்களாம் இதுவுடைய general formula பார்த்தின் அப்படினாம் CN H2N plus 2 நிருக்கும் இதில் N அப்படிங்கரது வந்து number of carbon atoms number of carbon atom இப்போ என்னைக் பதல் ஒன்னும் போர்க்கு நிற்றுக்குங்கள் அப்பேனாக கடைக்கும் இங்க C ஒன்னும் நிருக்கும் H இருக்கும் 2 into 1 plus 2 நிரும் அப்பே இங்க நாக்கடைக்குது C 1 போடத்தை வழக்கடையதில்லியா so C இங்க வந்து நிருக்கு H 2 plus 2 நிருக்கும் so C H 4 நாக்கும் so இந்த alkane compound இருக்கலியா alkane compoundல first இருக்கு குடியது வந்து நது C H 4 இதுக்கு பேர் வந்து methane சரிங்களாம் இப்போது carbon நம்ம வந்து 1 நிற்றுக்கும் n is equal to 1 நிற்றுக்கும் இப்போ n is equal to 2 ரண்டு carbon இருந்துத்து நாம் இது கடுத்து வரக்குடியது அது எப்படி இருக்கும் C2 n அப்படிக்கது number of carbon அட்டாம் number of carbon 2 நிற்றுக்கும் பிடினாம் H2 into 2 plus 2 அப்போ C2 H 2 2 sir 4 plus 2 6 சாய்டும் so C2 H6 இது வந்து நது Ethane இந்த பேரல் எப்படி வைக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ப unit 11லே பாத்திருப்போல்லையாம் ஒரு carbon இருந்தா meat 2 நான் வந்து eat 3 நான் prop 4 நான் வந்து but 5 நான் pent அதல்லா வந்து அதலே படிச்சிருக்கோம் இப்போ n is equal to 3 நான் அப்ப்பு எப்படி வரும் c3 h 2 into 3 plus 2 அப்போ C3 H8 So C3 H8 அப்படிங்கிருது என்னது Propane So இந்த மதிருதாம் Methane, Ethane, Propane Butane, Pentane, Exane, Heptane, Octane அந்த மறு பைத்திருக்கும் சரிங்களாம் சுதுதா வந்து Alkane Compound இதில் பார்த்திருக்கு நாம் இப்போ அடுத்த அடுத்த Alkane Family இருக்கிலையாம் அதுவுடை difference பார்த்திருக்கு அப்படினாம் CH2 நிருக்கும் ஒரு CH2 group வந்து extra வா இருக்கும் இதல் ஒரு CH2 add பண்ணா அம்மினாக கடிக்கும் C2 H6 கடிக்கும் இதல் ஒரு carbon add பண்ணும் இதல் 2 hydrogen வந்து add பண்ணும் இப்போ இதுக்கு இதுக்கும் பாருங்க இதல் ஒரு CH2 add பண்ணா நம்கும் C3 H8 கடிக்கதில்லியாம் so இந்த alkane compounds பொட்டு உரியும் அடுத்தடுத்து இருக்குக்குடிய compounds உடியாந்த இப்போது methane இருக்கிலையா, இப்போது வந்து alkane compoundலே first member யாரு methane தல்லையா, இந்த methane வந்து இந்த gas formல இருக்கும் இந்த methane gas வந்து Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune இந்த மாதிரி கோல்கலலாம் பார்த்திருக்கு நான் அதிகலுல இருக்கும் ஆனா நம்மலோடிய பூமில வந்து கொஞ்சந்தா இருக்கும் பட்டிக்கலரா swamps, swamps நான் வந்து சதுப்பு நிலம் marshes, marshes நான் box, box நான் வந்து இந்த நதிகளோடைய படிவங்கள் இருக்கிலியா அந்த எடத்தில் so இந்த மாறி எடங்கள் வந்து oxen வந்து ரும்பு ரும்பு கம்மியாருக்கும் oxen கம்மியாருக்குக்குடை எடங்கள் இந்த animals and plants எல்லா வந்து decompose ஆகரது நால இந்த methane gas வந்து உருவாகும் so இந்த மாதிரி கொஞ்சுமாத நம்னுடை எ அடுத்ததான் வந்து flammable ice பத்தி குட்திருக்காங்க word catch யார்க்கிலியா flammable ice தமில் சொல்லுனாம் எரியும் பணிக்கட்டி பணிக்கட்டி எரியிது அப்படினாம் உக்குரு வித்தியாச்சமார்க்கிலியா சு அப்படினே நான் பாப்போம் இப்போ flammable ice நாம் எதை சொல்லும் அப்படினா frozen mixture of water and methane gas அதாவது methane gas உம் water உம் அந்து வரஞ்சு பையிருக்கிலியா கடலுக்கு அடியில பாத்தின் அப்படினாம் ரும்ப ஆழத்தில 50 atmosphere இருக்கும் plus 4 degree centigrade இந்த எடத்தில பாத்தின் அப்படினாம் இந்த methane molecule இருக்கிலையாம் இந்த methane molecule சுத்தி வந்து water molecule இருக்கும் கடத்தட்ட ஒரு 6லிருந்து 
பதினெட்டு வாட்டர் மாலிக்குள் வந்து சுற்றி இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு கிளத்ரேட் மாதிரி இருக்கிறதுனால அதுக்கு அந்த பேர் வச்சுருக்காங்க ஸோ இதை தான் வந்து ஃப்ளேமபிள் ஐஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததான் வந்து நாமன் கிளேச்சர் ஆஃப் அல்கேன்ஸ் யூனிட் லெவனில் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு எப்படி ஐயூபிஎஸ் நேம் வைக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த லெசனில் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக கொடுக்காம அதில் இருக்கிறதே பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்களும் வந்து அல்கேன்ஸ்க்கு எப்படி பேர் வைக்கிறது தெரில அப்படின்னா நீங்கள் அந்த லெசனில் இருந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்ததாக ஐசோமிர்சம் ஆஃப் அல்கேன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஐசோமிர்சம் என்னது சேம் மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா ஒரே மாதிரியான மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸும் மாறுபடும் அதுதான் வந்து ஐசோமிர்சம் சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போது அல்கேன்ஸை பொறுத்த வரையும் ஃபஸ்ட்டு மூணு காம்பவுண்டுக்கு வந்து ஐசோமிர்சம் கிடையாது ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் எழுத முடியும் ஃபஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் என்னது ஃபஸ்ட்டு மெம்பர் ஆஃப் அல்கேன் ஃபேமிலி யார் மீத்தேன் சிஹெச் ஃபோர் இது எப்படி இருக்கும் சி கார்பனை சுற்றி நாலு ஹைட்ரஜன் இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா இது கண்டென்ஸ்டு ஃபார்மில் எழுதணும் அப்படின்னா இந்த சிஹெச் ஃபோர்னு எழுதுவோம் ஸோ இதை வந்து இந்த ஃபார்மில் மட்டும் தான் எழுத முடியும் இதுக்கு போய் வேறு ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம போடவே முடியாது இல்லையா அதே மாதிரி அடுத்தது என்னது சி டூ ஹெச் சிக்ஸ் இது எப்படி போடலாம் கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் நடுவில் வந்து பா ஒரு பாண்ட் இருக்கு சிங்கிள் பாண்டு தான் இல்லையா அல்கேனாவே சிங்கிள் பாண்டு தான் இதை சுற்றி வந்து ஆறு ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல மூணு இந்த இடத்துல மூணு ஸோ இதுக்கு நம்மளால வேறு ஸ்ட்ரக்சர் போட முடியாது இது கண்டென்ஸ் ஃபார்மில் அப்படி எழுதுவாங்கன்னா இது வந்து என்னது சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ இது வந்து சிஹெச் த்ரீ இந்த மாதிரி எழுதுவாங்க இது வந்து இது வந்து மீத்தேன் இது வந்து ஈத்தேன் அடுத்தது வந்து சி த்ரீ ஹெச் எயிட் ப்ரொப்பேன் இல்லையா இது எப்படி வரும் மூணு பாண்டு மூணு கார்பன் ஆட்டம் இல்லையா அது கூட வந்து எட்டு ஹைட்ரஜன் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் இதையும் வேற ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளால எழுத முடியாது இது கண்டன் ஸ்ட்ரக்சர்னா சிஹெச் த்ரீ இது வந்து சிஹெச் டூ இது வந்து சிஹெச் டூ சாரி சிஹெச் த்ரீ இல்லையா சிஹெச் த்ரீ ப்ரொப்பேன் ஸோ இது மூணுக்குமே வந்து ஐசோமர்ஸ் கிடையாது இதை தவிர்த்து மற்ற காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து வேற வேறு ஸ்ட்ரக்சர் எழுத முடியும் ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து ஐசோமர்ஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சி ஃபோர் ஹெச் டென் பியூட்டேன் சொல்லுவோம் என்னது நாலு கார்பன் இருந்தா பியூட்டேன் இல்லையா சரி இதுக்கு என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் எழுதலான்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கக்கூடியது எழுதிடுவோம் இப்போ கார்பன் இருக்குன்னா அது நாலு கார்பனும் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கக்கூடியது இது கூட எல்லாமே வந்து ஹைட்ரஜன் இணைஞ்சிருக்கு மூணு ஹைட்ரஜன் மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து ஸோ சி ஃபோர் ஹெச் டென்னுடைய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இது இது கண்டன் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி எழுதலாம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் சரிங்களா இப்போது இதோட பேர் வந்து பியூட்டேன் சொல்லுவாங்க பியூட்டேன் காமன் நேம் வந்து என் பியூட்டேன்னு சொல்லுவாங்க இதனால் என்னென்னா என் ஃபார்ம் நார்மல் நார்மல்னால் அன்பிரான்ச்சடு பிரான்ச்சஸ் எதுவுமே கிடையாது ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ இது ஒரு ஐசோமர் இது ஒரு ஐசோமர் இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரான்ச்சஸ் இருக்கிற மாதிரி போடலாம் எப்படின்னா இப்போது மூணு கார்பன் இருக்கு இல்லையா இங்கே நாலு கார்பன் இருக்கு இல்லையா சி ஹெச் த்ரீ சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ இது கூட ஒரு சிஹெச் டூ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கார்பன் வந்து நாலா ஹைட்ரஜன் பார்த்திங்கன்னா மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து ஸோ சி ஃபோர் ஹெச் டென் ஸோ அதே மாலிகுலர் ஃபார்முலா தான் ஆனால் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பிரான்ச்சஸில் எழுதிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இதுக்கு ஐபிஎஸ் நேம் வைக்கணும் அப்படின்னா இங்கே ஒன் டூ த்ரீ செகண்ட் கார்பனாக இருக்குது மெத்தில் குரூப் இருக்கு இல்லையா ஸோ டூ மெத்தில் மூணு கார்பனை வந்து ப்ரொப்பேன் சொல்வோம் ப்ரொப்பேன் காமன் நேம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐசோ பியூட்டேன் சொல்லுவாங்க ஐசோ பியூட்டேன் பிரான்ச்சஸில் இருக்கு இல்லையா அதனால் ஐசோனா ஐசோமர்ஸ் ஆஃப் பியூட்டேன் அர்த்தம் இதுக்கு வந்து பாண்ட்லைன் ஃபார்முலான்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது ஜிக்ஸாக் யூஸ் பண்ணி எழுதுறது அது எப்படி எழுதுறதுனா ஃபஸ்ட் அந்த ஜிக்ஸாக்கோட அந்த இது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போது இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல வந்து எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து சிஹெச் த்ரீ இருக்கிறதா அர்த்தம் சரிங்களா இப்போது இந்த மாதிரி இருக்குது 
ரெண்டு பாண்ட் சேர்கிற இடம் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு வந்து சி ஹெச் டூ இருக்கிறதா அர்த்தம் இந்த இடத்துல இதே மூணு லைன் இருக்கக்கூடிய இடம் இது பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் இருக்கிறதா அர்த்தம் இதே நாலு இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல வெறும் கார்பன் மட்டும் இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ இதை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பாண்ட் லைன் ஸ்ட்ரக்சர் எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் பியூட்டேனுக்கு பாண்ட் லைன் ஸ்ட்ரக்சர் எழுதுவோம் இப்போ சிஹெச் த்ரீ இது மாதிரி ஓப்பனாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல சிஹெச் த்ரீ இருக்கிறதா அர்த்தம் இல்லையா ஸோ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஜிக்ஸாக்காக போடணும் சிஹெச் டூ இங்கே சிஹெச் டூ இங்கே சிஹெச் த்ரீ ஸோ இதுதான் வந்து இப்படி தான் போகணுன்னு கிடையாது இந்த மாதிரியும் போடலாம் ஜிக்ஸாக்காக நம்ம போடுறது தான் இல்லையா நமக்கு தேவை இந்த இடத்துல ஒரு சிஹெச் த்ரீ இங்கே ஒரு சிஹெச் டூ இங்கே ஒரு சிஹெச் டூ இங்கே ஒரு சிஹெச் த்ரீ இங்கே இது வந்து சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ இதை தான் வந்து இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கோம் இது மாதிரி பெரிய பெரிய ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும்போது இதை எழுதுறது கஷ்டமாக இருக்கு இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சரி இது எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் இப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ இருக்குது இப்போ சிஹெச் த்ரீ இந்த இடத்துல வந்து சிஹெச் இருக்குது சிஹெச்சில் பிரான்ச் இருக்குது சிஹெச் டூ இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துல சிஹெச் த்ரீ இல்லையா ஸோ சிஹெச் த்ரீ அடுத்ததா சி ஃபைவ் ஹெச் டுவெல் பென்டேனுக்கு வந்து எப்படி வந்து ஐசோமிரிசம் எழுதலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ரெயிட் செயினாக இருக்கக்கூடியது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு மற்றதெல்லாம் வந்து ஹைட்ரஜன் எப்பவுமே லாஸ்ட்டில் வந்து சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் முடியும் சரிங்களா நடுவில் எல்லாமே வந்து சிஹெச் டூன்னு இருக்கும் சிஹெச் டூ சாரி சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ இதை வந்து கவுண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு அஞ்சு கார்பன் ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து பென்டேன் இது ஒன்று இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பிரான்ச்சஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதக்கூடியது இப்போது நாலு கார்பன் மேலேயும் ஒன்றை மட்டும் பிரான்ச்சில் போட்டுருவோம் சரியா அப்போது இங்கே இருக்கக்கூடியது சிஹெச் த்ரீயாக தான் இருக்கும் நாலு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடியதும் வந்து சிஹெச் த்ரீயாக இருக்கும் இதுவும் வந்து சிஹெச் த்ரீயாக இருக்கும் இது வந்து சிஹெச் டூ இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு பாண்ட் இருக்குது ஸோ ஒன்று ஒரு ஹைட்ரஜன் ஸோ கார்பனுக்கு அந்த நாலு பேலன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது எழுதுறது ஈஸியாக இருக்கும் சரி இப்போ இதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஐயூபிஎஸ்ல வைப்போம் இப்போ வந்து சப்ஸ்டியூஷன் இங்கே இருக்கு இல்லையா ஸோ நம்பர் இங்கேருந்து தரணும் பேர் வைக்கிறதெல்லாம் ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் அதனால் டைரெக்டாக சொல்லிடுறேன் இது வந்து என்னது செகண்ட் பிளேஸில் மெத்தில் இருக்குது ஸோ டூ மெத்தில் நாலு கார்பன் இருக்கு இல்லையா ஸோ வந்து பியூட்டேன் டூ மெத்தில் பியூட்டேன் சரிங்களா ஒரே ஃபார்முலா தான் ஏன்னா காம்பவுண்டே வேறு வேறையாக மாறுது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அடுத்தது வந்து இந்த மாதிரி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் எழுதலாம் டெர்ஷரி காம்பவுண்ட் மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மூணு செகண்ட் பிளேஸில் ரெண்டு மெத்தில் இருக்குது அப்போ டூ கமா டூ டை மெத்தில் ப்ரொப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து மூணு விதமாக நம்ம வந்து சி ஃபை ஹெச் டூ அவளுடைய ஐசோமர்ஸை வந்து எழுதலாம் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு பாண்ட் லைன் போடணும் அப்படின்னா எப்படி போகலாம் சிஹெச் த்ரீ இங்கே வந்து சிஹெச் டூ மேலே ஒரு சிஹெச் டூ கீழே ஒரு சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ கரெக்டாக ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அது கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு எப்படி போடலாம் சிஹெச் த்ரீ இருக்குது சிஹெச்சு இங்கே ஒரு சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ இந்த இடத்துல அந்த பிரான்ச் இருக்குது இது எப்படி போடலாம் சிஹெச் த்ரீ இருக்குது நடுவில் சி இருக்குது சிஹெச் த்ரீ இந்த மாதிரி நாலு வந்து நடுவில் சி மட்டும் தான் இருக்கிறதா அர்த்தம் இங்கே எல்லாமே வந்து சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி பாண்ட் லைன் ஸ்ட்ரக்சர் போடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு காம்பவுண்டுடைய ஐசோமர்ஸை வந்து நம்ம வந்து எழுதணும் இப்போது உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் ஏன் இங்கே மட்டும் தான் இருக்கணுமா இது இங்கே இருக்கக்கூடாதான்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருந்தாலும் இதே காம்பவுண்டு தான் இப்போது இந்த காம்பவுண்டை சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ இந்த மாதிரி எழுதுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுவும் ஒரு ஐசோமர் தானே கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா இதுக்கு பேர் வைக்கும்போது சப்ஸ்டியூஷன் இங்கே இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து இங்கேருந்து வந்து நம்பர் கொடுப்போம் அப்போ இதோட காம்பவுண்டர் நேம் என்ன வருது பாருங்கள் டூ மெத்தில் செகண்ட் பொசிஷனில் மெத்தில் இருக்குது நாலு கார்பனுங்கிறதுனால பியூட்டேன் அதே டூ மெத்தில் பியூட்டேன் தான் இங்கேயும் இருக்குது ஸோ 
நமக்கு வந்து அந்த பேர் எல்லாமே ஒரே காம்பவுண்ட் தான் இந்த பக்கம் வந்தாலும் சரி இந்த பக்கம் இந்த பிரான்ச் வந்தாலும் சரி ஒரே மாதிரி தான் வரும் இல்லையா ஸோ இதை வந்து ஒரு வேற ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக கன்சல்ட் பண்ண முடியாது நம்மளால் ஸோ இந்த சி ஃபைவ் ஹெச் டுவெல்க்கு இந்த மூணு ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் தான் வந்து மேக்ஸிமம் நம்மளால் வந்து போட முடியும்